स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट ठीक है तो लेटेस्ट से इसको हमने पी ऑफ एक्स बोल दिया ठीक है ये पॉलिनोमल कौन से अवेलेबल में एक्स में अब देखिए लास्ट वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस एट एक्स स्क्वायर चेक करो ना माइनस एट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर अब कि जो मिडिल टर्म है यानी कि माइनस टू माइनस टू एक्स इसको ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि एडिशन पर कितना आ जाए माइनस टू एक्स और मल्टीप्लीकेशन पर कितना आ जाए माइनस एट एक्स स्क्वायर ठीक है ना और इसकी भी हिंट हम लोग कैसे लेते थे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते थे तो जो नंबर आता था जैसे एट आया है यहाँ पर हालांकि माइनस एट आया है बट मैं साइन को छोड़ के केवल नंबर ले रहा हूँ इसके प्राइम फैक्टर करते थे आप टू फोर ज़ा एट टू टू ज़ा टू वन ज़ा और इसमें रीअरेंजमेंट करते थे तो यहाँ अगर आप रीअरेंजमेंट करोगे तो ध्यान से चेक करो जरा टू टू ज़ा फोर टू टू ज़ा फोर इन टू टू यानी कि फोर और टू ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन तो क्या आ रहा है एट आ रहा है और फोर और टू को अगर हम यहाँ पे अरेंज कर लें देखिए जरा ध्यान से कैसे माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स चेक करो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स करोगे तो आंसर क्या आएगा माइनस टू एक्स आएगा यानी कि माइनस टू एक्स को आप क्या लिख सकते हो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स और देखिए माइनस फोर एक्स को अगर आप टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब कितना मिलेगा माइनस प्लस माइनस फोर टू जा एट एक्स स्क्वायर यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन करने पर आ रहा था वो भी आपको मिल रहा है और माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स करने पर आपको माइनस टू एक्स मिल रहा है यानी कि माइनस टू एक्स को हम ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स में अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती करते हैं देखिए माइनस टू एक्स को वो क्या लिख देते हैं ये फोर एक्स गलती से वो पॉजिटिव कर देते हैं और टू एक्स को गलती से वो नेगेटिव कर देते हैं यहाँ पर क्या होता है देखो जब आप फोर में माइनस टू करोगे फोर में माइनस टू जब आप ऐड करोगे देखो क्या होगा फोर एक्स प्लस माइनस माइनस टू एक्स आंसर आपका क्या आएगा प्लस टू एक्स बल्कि लाना क्या आपको माइनस टू एक्स हाँ वो बात अलग है कि फोर एक्स को माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एट एक्स स्क्वायर आएगा आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती हैं ठीक है ना इसलिए आप इसको स्प्लिट कैसे करोगे माइनस फोर में तो पी ऑफ एक्स आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस को हमने लिखा है माइनस फोर माइनस एट यहाँ से कॉमन क्या आएगा x और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस फोर प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा टू और ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस फोर यहाँ करली ब्रेसेस लगा लेते थे पहले की क्लास प्लीज अटेंड कर लीजिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा सारी बातें बताइए अब देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है इसमें से कॉमन क्या आ रहा है एक्स माइनस कॉमन ले लिया और करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ एक्स बचेगा प्लस टू तो दूसरे ब्रैकेट में ये बच जाएगा ठीक है तो फॉर जीरोज जीरोज निकालने के लिए जो पॉलिनोमिल का वैल्यू है पी ऑफ एक्स जो आपने फैक्टर कर लिया है इसको इसको जीरो के इक्वल रख दीजिए यानी कि एक्स माइनस फोर इन टू एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो अब देखिए दो नंबर्स का प्रोडक्ट या दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो तभी होता है जब या तो पहला जीरो या तो दूसरा यानी कि या तो एक्स माइनस फोर के इक्वल होगा या तो एक्स प्लस टू के इक्वल होगा एक्स माइनस फोर के इक्वल होगा तो एक्स इज इक्वल टू फोर उधर जाएगा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस यानी कि अल्फा कितना आ गया फोर और बीटा कितना आ गया माइनस टू ओके इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बताता हूँ तो आपने जीरोज निकाल लिए जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमल इज फोर एंड माइनस टू फोर और माइनस टू इस पॉलिनोमल के जीरोज हैं अब हमको क्या करना है वेरिफिकेशन करना है तो आइए वेरिफिकेशन करते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे ठीक है ना तो देखिए अब मैं लिख नहीं रहा हूँ जैसे मैंने एग्जाम्पल में कराया वैसे आप लैंग्वेज लिखोगे सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा आप करो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि फोर में आपको ऐड करना है माइनस टू को तो देखिए फोर प्लस माइनस टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फोर माइनस टू टू तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया टू लेकिन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के ठीक है अब ये ए बी सी ये सब क्या होता है तो ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया आप इस पॉलिनोमिल को ए स्क्वायर जो दिया हुआ पॉलिनोमिल उसको ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी से कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर a है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है यानी a का वैल्यू वन आ जाएगा b का वैल्यू माइनस टू बी क्या होता है x का कोफिशियंट और c का वैल्यू माइनस एट तो हम लोग c अपॉन a कैलकुलेट सॉरी माइनस बी अपॉन a कैलकुलेट करेंगे माइनस बी अपॉन a कैलकुलेट करेंगे तो माइनस बी वट इज b b इज माइनस टू बी इज माइनस टू अपॉन ए ए इज वॉट वन तो माइनस माइनस प्लस टू अपॉन वन यानी कि टू तो हम क्या बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखो अल्फा प्लस बीटा भी टू आ गया और माइनस बी अपॉन ए भी क्या आ गया टू इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम वन एंड
ये आ गया रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है ना अब क्या निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा अल्फा कितना आया था अल्फा था फोर इंटू बीटा कितना था माइनस टू तो अल्फा इंटू बीटा आ गया कितना फोर इंटू माइनस टू माइनस एट होता है ये इक्वेशन थ्री बन गई और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल लाना होता है सी अपॉन ए के इक्वल यानी कि सी अपॉन ए निकाल लेंगे सी कितना है चेक करो सी ए माइनस एट अपॉन ए ए कितना है वन है माइनस एट अपॉन वन माइनस एट होता है इक्वेशन नंबर फोर्थ है तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप चेक कर सकते हो अल्फा इंटू बीटा भी माइनस एट है सी अपॉन ए भी माइनस एट है यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्व टू सी अपॉन ए यही लाना था